വെൽക്കം ടു സേബ ഡയറീസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പം ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് ഇപ്പം പുതിന മല്ലിയില ഒക്കെ നട്ടിട്ട് മല്ലി മല്ലിയൊക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ പുതിന ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ടൊരു റൂട്ട്സ് വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ മണ്ണിലേക്ക് ഇടുക ചെയ്തത് മല്ലി പിന്നെ ജസ്റ്റ് വിത്ത് പാകിയതാണ് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കിളിർത്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരാഴ്ച മുമ്പുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കിളിർത്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുവരെ നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മല്ലി മറ്റേ പുതിന ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഞാൻ സ്പ്രിങ് അണിയണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വളരുമെന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് ബാൽക്കണി ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിൻഡോ ഷെയ്ഡിൻ്റെ മേലെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഹോം മെയ്ഡ് പിസ്സ രണ്ട് ടൈപ്പ് പിസ്സ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പെപ്രോണി പിസ്സയും ചിക്കൻ പിസ്സയും പിന്നെ അതിന് സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള പോലെ നമ്മൾ ബഫ്ലോ വിങ്സും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗാർലിക് ബ്രെഡ് ചീസി ഗാർലിക് ബ്രെഡും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം കീ പോച്ചേ അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പിസ്സക്കുള്ള മാവ് കുഴയ്ക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആണ് കലക്കി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു കപ്പും പിന്നെ വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പും അത്രയും കപ്പ് വാം വെള്ളം വെള്ളമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാല് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല വെള്ളം ഒരു നേരിയ ചൂടിലുള്ള വെള്ളം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് കലക്കി ഡിസോൾവ് ആക്കി വെക്കണം അത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കേട്ടോ അത് അത് ജസ്റ്റ് മാറ്റി വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നല്ലോണം അലിഞ്ഞൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മാവിന് വേണ്ട ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുക അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്നര കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നര കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ മൂന്നര കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് വേണം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ വേണം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാദാ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇതെല്ലാം കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ കൈകൊണ്ടാണെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രംപിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നും എല്ലാം നല്ലോണം മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഈസ്റ്റിൻ്റെ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മറ്റേ കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എടുക്കുക വെള്ളം ഈസ്റ്റിൻ്റെ വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എടുത്തിട്ട് കുഴയ്ക്കുക ഒരുപാട് സ്റ്റിക്കി ആവരുത് ഈ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവണം മാവ് നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുന്നതിന് ഇത്രത്തോളം സോഫ്റ്റ് ആവണം അത്രത്തോളം നമ്മളുടെ പിസൻ്റെ ഡോ നന്നാവും ആ പിസൻ്റെ ഡോ നന്നാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസ് ഒന്ന് നന്നാവും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഈ ഫുള്ള് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലോണം കുഴച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവണ രീതിയിൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്നര കപ്പ് മൈദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ട് പിസ്സക്കുള്ള കണക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിസ്സ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി എല്ലാ അളവും ഇതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനി പൊങ്ങാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ തണുപ്പായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ കുഴച്ചും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഞാൻ അവനിൽ ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടാണ് പൊങ്ങാൻ വെച്ചിരുന്നത് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ നമുക്കിനി രണ്ട് പാർട്സ് ആക്കണം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഞാൻ നല്ലോണം കുഴയ്ക്കുകയാണ് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല ക്ലീൻ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല സ്മൂത്ത് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോ ഇനി നമുക്കിത് രണ്ട് സേ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കിയിട്ട് രണ്ട് പാത്രത്തിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊങ്ങാൻ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് മറ്റേ ഈ കണ്ട ഒരു ഡോ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ വേറെ ഒരു വീഡിയോയിലും കൂടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പം മുകളിലത്തെ ഭാഗം നല്ല സ്മൂത്ത് ആവുകയും ചെയ്യും ഒരു നല്ല റൗണ്ട് ബോളായിട്ട് കിട്ടും മറ്റേ നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുന്ന അടക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്രാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊങ്ങി വരുമ്പം അതിങ്ങനെ ഡ്രൈ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാ
മാവ് കുഴച്ചു വെച്ച് രാവിലെ തന്നെ കുഴച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം പിന്നെ വൈകുന്നേരം മാറ്റി പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ബാക്കി പണികൾ തുടങ്ങിയത് പിസ്സ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ ഇപ്പം ഗാർലിക് ബ്രെഡ് ആണെങ്കിലും ബഫ്ലോ വിങ്സ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ചൂടോടെ കഴിക്കണം ഉണ്ടാക്കുക കഴിക്കുക ആ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ വെക്കല് നമ്മൾ സാധാരണ ഫുഡ് പോലെ ഉണ്ടാക്കി നേരത്തെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇതുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ മൈഗ്രീനു ശേഷമാണ് ബാക്കി പണിയൊക്കെ തുടങ്ങിയത് അപ്പം അതിന് നമ്മളുടെ ഗാർലിക് ബ്രെഡിന് വേണ്ട ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ആയാലും പിസക്ക് വേണ്ട ഉള്ളി ആയാലും ഒക്കെ റെഡി ആക്കുകയാണ് ഒരു ചായയും കുടിക്കണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇനി ആദ്യം വിങ്സ് നമുക്ക് ക്ലീൻ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം വിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോർഷൻ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു വിങ്സ് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ആക്കിയെടുക്കാം കോഴീൻ്റെ വിങ്സ് മാത്രമായിട്ട് വാങ്ങിയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കോഴീൻ്റെ വിങ്സ് വാങ്ങുമ്പം വിങ്സ് മാത്രം മാറ്റി വെക്കാം കോഴി ഒരു ഫുൾ കോഴി വാങ്ങുമ്പോൾ വിങ്സ് മാത്രം മാറ്റി വെച്ച് മാറ്റി വെച്ച് വിങ്സ് ഫുള്ളാകുമ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ആ ചെറിയ പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ചെറിയ കൈ പോലത്തെ അത് കളഞ്ഞിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കലില്ല അത് കളഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി രണ്ട് പോർഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം അതങ്ങനെ എടുക്കുക ഇവിടെ വിങ്സ് വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും നാട്ടിലും കിട്ടും കേട്ടോ ഫ്രോസൺ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പം അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ചിക്കൻ വാങ്ങുമ്പോൾ ഫ്രഷ് ചിക്കൻ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിലെ വിങ്സ് ഭാഗം മാത്രം മാറ്റി വെച്ച് മാറ്റി വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്യുക സ്കിൻ മോൾ സ്കിന്ന് വേണം സ്കിന്ന് ഉണ്ടായാലാണ് ആ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ബഫ്ലോ വിങ്സിനൊക്കെ അപ്പം സ്കിന്ന് വേണം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നല്ലോണം ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ഇനി വിങ്സ് ഇല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാണ്ടിരിക്കണ്ട നമുക്ക് എല്ല് പീസുകൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ കാലിൻ്റെ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ തൈസിൻ്റെ ഭാഗം കുഞ്ഞുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യൂല കാരണം നമ്മളത് ബേക്ക് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പൊരിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് പൊരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ബഫ്ലോ വിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് എടുക്കുക ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും എല്ല് പീസ് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ആറ് ചിക്കൻ വിങ്സിന് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് കേട്ടോ ബേക്കിംഗ് സോഡയല്ല ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മളിത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കുറേ നേരം വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളതങ്ങോട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രില്ലിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഈ ബേക്കിംഗ് ഷീറ്റ് എടുക്കുമ്പം അതിൽ അതിൽ തന്നെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് നല്ലോണം വെള്ളം വാർന്ന് ഡ്രൈ ആവണം ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിങ്സ് നമുക്കൊന്ന് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചൺ ടാലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക അപ്പം ഞാനത് ഗ്രില്ലിൽ വെച്ചു അടിയിൽ ഈ ട്രേ വെച്ചിട്ട് ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് ട്രേ എന്തിനാ വെച്ചിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അവനിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഇറ്റിയിട്ട് അവൻ കേടാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഡേർട്ടി ആവാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഈ ബേക്കിംഗ് ട്രേ അടിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അത് നമ്മളുടെ ഓരോ പീസിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വൺ ഫോർട്ടി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രീസിൽ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഗാർലിക് ബ്രെഡിലുള്ള സാധനങ്ങൾ നോക്കാം ഞാനൊരു ബൾബ് ഫുൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫുൾ വെളുത്തുള്ളി അതായത് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഫ്രഷ് പാസ്ലി ഞാൻ കുറച്ച് അധികം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടം പോലെയാണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഗാർലിക് ബ്രെഡിൻ്റെ ഈ ഒരു ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന ഗാർലിക്കിലേക്ക് എന്തൊക്കെ പോകണമെന്നുള്ള ടോട്ടലി നമ്മളുടെ ചോയ്സ് ആണ് നമുക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ പച്
ഉള്ളിൽ നല്ല ജ്യൂസി ആയിരിക്കും അതാണ് ഈ എല്ല് പീസ് ഉപയോഗിച്ച ആളുടെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേത് ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ആകുമ്പോൾ ഒന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി പോകും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് നിൽക്കാതെ മാറ്റി വയ്ക്കുക അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കുക അതായത് നമുക്ക് കഴിക്കാനാകുമ്പം സോസിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം അത് സോസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ അപ്പം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ നമുക്കിനി ഗാർലിക് ബ്രെഡിലേക്ക് തന്നെ പോവാം അപ്പം ഞാനൊരു ഫോയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഗാർലിക് ബ്രെഡിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രഞ്ച് ബ്രെഡ് എന്ന് പറയും ഒരു വലിയ ലോഫ് ബ്രെഡാണ് അതിൻ്റെ പകുതി ഇപ്പോൾ ഇത് വല് നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു പകുതി എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി എടുത്തിട്ട് പകുതിൻ്റെ അളവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറുതും കിട്ടും വലുതും കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ വലുതാണ് വാങ്ങിയത് അപ്പം ഇത് നമുക്കിനി നടുവിൽ മുറിക്കണം സാൻഡ്വിച്ചിന് മുറിക്കുന്ന പോലെ നടുവിൽ മുറിക്കണം കണ്ടോ ആ ഒരു ലൈനിൻ്റെ മേലെ കൂടെ മുറിക്കുക ഇനി ലൈൻ ഇല്ലാത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കേവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കത്തി ഇട്ടിട്ട് ബ്രെഡ് നൈഫ് തന്നെ ഇടുക ഇങ്ങനത്തെ നൈഫ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു വലിയ നൈഫ് ഇങ്ങനത്തെ ബ്രെഡ് നൈഫ് എന്ന് പറയും അത് നല്ലതാണ് കേക്ക്സ് മുറിക്കാനായാലും ബ്രെഡ്സ് മുറിക്കാനായാലൊക്കെ അതൊന്നും പൊടിഞ്ഞു പോരൂല ബ്രെഡ് ആയാലും കേക്ക് ആയാലും ഒന്നും പൊടിഞ്ഞു പോരൂല അപ്പോൾ നല്ല സൂക്ഷിച്ചിട്ട് മുറിക്കുക നമുക്ക് രണ്ട് ഒരേപോലത്തെ ലോഫാണ് കിട്ടേണ്ടത് സ്ലൈസസ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളത് നടുവിലൂടെ ഫുൾ മുറിച്ചെടുക്കാം നോർമൽ ബ്രെഡിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ നോർമൽ ബ്രെഡിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേക്കൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കുഴഞ്ഞ് ആടിപ്പോവും പക്ഷെ നമുക്ക് ടേസ്റ്റാണ് പ്രധാനം ടേസ്റ്റ് രണ്ടും സെയിം തരും പക്ഷേ ഈ ഒരു ബ്രെഡ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ബ്രെഡ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് സ്ലൈസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ ഫോയിലിൽ വെക്കുന്നത് നമുക്കിത് ഇനി ഫോയിൽ ചുറ്റിയിട്ടാണ് ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഫോയിലിൽ വെക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഈ ഒരു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഗാർലിക്കും ബട്ടറും പാസ്ലിയും എല്ലാം കൂടിയുള്ള മിക്സ് ഇത് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഒരേപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്പൂൺ കൊണ്ട് തേച്ച് കൊടുക്കാം ടോട്ടലി നമ്മളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു കോസ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തതാണ് അത്രയും ചെറുതാണ് പറ്റും നല്ലോണം പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്പൂണാണ് ബെറ്റർ പേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പം നല്ലോണം ഒരു പിശുക്കും വേണ്ട നല്ലോണം തന്നെ ഇടാം ഫ്ലേവറിലൊന്നും ഒരു മാറ്റം വരില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബട്ടറിൻ്റെയും ഗാർലിക്കിൻ്റെയും കൂടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യാം മല്ലിച്ചപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം പാസ്ലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് മല്ലിച്ചപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ഒക്കെ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് പറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ സാൻഡ്വിച്ച് പോലെ പിന്നെയും മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഈ ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ചുറ്റാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോയിൽ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് അവനിലേക്ക് വെക്കാം പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രീസിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത അവൻ അവണം അതിലൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് തന്നെ മതി ധാരാളമാണ് അതിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് പുറത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഉള്ളിൽ ഒരു അവനിൽ വെച്ച് പുറത്തെടുത്തതാണ് നല്ല ചൂടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് മെല്ലെ നമുക്ക് ഫോയിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് തുറക്കണം ഇത് തുറന്നിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ മേലെ ചീസ് ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇനി തിരിച്ചോ ഇത് തിരിച്ച് ഇനി ഓവനിലേക്ക് തന്നെ പോവും അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ചീസ് ഇടണം അപ്പം ചീസ് ഇടാതെ കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയ ആൾക്കാരൊക്കെ ചീസ് കുറച്ചിടുന്നവരുണ്ട് തിരെ ഇടാത്തവരുണ്ട് ടോട്ടലി അപ് ടു യു പക്ഷെ ചീസ് ഇട്ടാലേ ഈ ഗാർലിക് ബ്രെഡിൻ്റെ നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റാണിത് എന്താ പറയുക പക്ഷെ ചീസിനോട് നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക പിഷ്കും കാണിക്കണ്ട നല്ലോണം ഇടാം ചീസ് അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരിക ആ ഒരു മൊതരല ചീസാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മൊതരല യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ പാമിസാൻ യൂസ് ചെയ്യാം പാമിസാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മൊതരലിൻ്റെ മേലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ
അപ്പം ഇത് ബേക്കിംഗ് ട്രേ ആണ് അപ്പം അടി കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇത് രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടാണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പിസ്സ കട്ടറും ഉണ്ട് ഇത് എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ മുകളിൽ ഒരു ഡോട്ട് ഡോട്ട് ഉള്ള ട്രേ പിന്നെ അടിയിൽ ഓട്ടോ ഓട്ടോ ഉള്ള ട്രേ അടിയിൽ പിന്നെ ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓട്ടോ ഓട്ടോ ഉള്ള ട്രേൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ പിസ്സൻ്റെ ഡോ വെച്ചിട്ട് മറ്റേ ബേസ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയർ പോകാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ കരിയൽ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ കളർ മാറൽ അതൊക്കെ കുറയും എപ്പോഴും നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം അതാണ് അടിയിലും സൈഡ്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളർ മാറിയിട്ട് വരും നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന പോലെ ഫുള്ളി വൈറ്റായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളി എന്താ പറയുക നല്ലൊരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഡോ ആയിട്ട് ബേസായിട്ട് കിട്ടലില്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണുള്ളത് എന്ന് അപ്പം നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഡോ നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അത് പരത്തുകയാണ് അപ്പം കൈകൊണ്ട് എക്സ്പേർട്സൊക്കെ കൈകൊണ്ട് പരത്തു കിട്ടും അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടോ അപ്പോൾ എക്സ്പേർട്സ് അങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് പരത്തുന്നതൊക്കെ ഞാൻ പല വീഡിയോസിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല വീഡിയോസിൽ മാത്രമല്ല ഇവിടെ പിസ്സ ഹട്ടിലൊക്കെ പോയാലും കാണലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പരത്തിയിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഷേപ്പ് ആവശ്യമുള്ള തിക്നെസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കുക വട്ടത്തിൽ പിസ്സ ഒരിക്കലും വട്ടത്തിലാവണമെന്നില്ല നമുക്ക് ടേസ്റ്റാണ് പ്രധാനം അപ്പം സ്ക്വയർ ഇട്ടുണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാം അത് ഒരിക്കലും വട്ടത്തിലാവണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പിന്നെ കാണാൻ കുറച്ച് ഭംഗിക്കും നമ്മൾ കണ്ട് പരിചയിച്ച പിസ്സ വട്ടത്തിലായത് കൊണ്ടും മാത്രം നമുക്ക് വട്ടത്തിൽ ആക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മേലെ വെക്കാം ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ മേലെ വെക്കാം പിന്നെ നമ്മളൊരു ഫോക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബേസിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ കുത്തി കുത്തി കൊടുക്കണം അതെന്തിനാ വെച്ചാൽ ഈ എയർ ബബിൾസ് ഈ ഒരു ബേസ് പോയിട്ട് വെന്ത് വരുമ്പം എയർ ബബിൾസ് പൊന്തി വരാണ്ടിരിക്കാനാണ് അത് ചെയ്യണത് ഫോക്ക് എടുത്തിട്ട് കുത്തി 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 ഉണ്ട മറ്റേ കൊടുക്കണം അപ്പം ഈ ഒരു ബേസിൽ ഞാനത് കാണിക്കാൻ മറന്നുപോയി നെക്സ്റ്റ് ബേസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പിസ്സ സോസ് ഇടാം അപ്പം ഞാൻ പിസ്സ സോസ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ നാട്ടിലായാലും ഇവിടെ ആയാലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും ഇത് ട്രഡീഷണൽ ഫ്ലേവർ ആണ് ഒരുപാട് ഫ്ലേവേഴ്സിൽ തന്നെ കിട്ടും അപ്പം ഈ പിസ്സ സോസ് പറ്റി കൊടുക്കാം വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നവർ അത് അത്രയും നല്ലത് പക്ഷെ മാർക്കറ്റിൽ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളത് വാങ്ങുമല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പിസ്സ സോസിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പെപ്രോണി പീസയാണ് പെപ്രോണി എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമുക്ക് ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ചീസ് എന്തിനാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുകളിൽ ഇടുന്ന ടോപ്പിങ്സ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഊർന്ന് വീഴാണ്ടാക്കാനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് പെപ്രോണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സലാമി എന്ന് പറയും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ അവരത് മുറിച്ചു തരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുത് വേണോ വലുത് വേണോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം അപ്പം സാധാരണ പിസ്സക്കൊക്കെ ഈ സൈസിലുള്ളതാണ് എടുക്കുക അപ്പം ഞാനൊരു നൂറ് ഗ്രാമോ അങ്ങനെ എന്തോ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അതൊരു പിസ്സക്കൻ്റെ ധാരാളമാണ് പിന്നെയും ബാക്കി ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഫുള്ള് ചുറ്റും വെച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം ഇതിൽ വേറെ ഒരു ടോപ്പിങ്സും ഇല്ല പിസ്സൻ്റെ സോസും ചീസും ഈ പെപ്രോണിയും പെപ്രോണി ബീഫിലുണ്ട് ചിക്കനിലുണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള പക്ഷേ ബീഫാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് പിസ്സയിലൊക്കെ സാൻവിച്ചിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ചിക്കൻ ടേക്കി ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് സലാമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മോട്ടറല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഇത് പെപ്രോണിയാണ് ബീഫ് പെപ്രോണി അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഫുള്ള് ചുറ്റും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്നും കൂടി ഒരു ലെയർ ഓഫ് ചീസ് ഇടണം അപ്പം ഇത് ഭയങ്കര അൺഹെൽത്തി ആണെന്നൊക്കെ തോന്നാൻ കാര്യം ഇന്ന് ഫുൾ ചീസി പിസ്സ ചീസി ബട്ടറിലുള്ള കളി ചീസിലുള്ള കളി പക്ഷെ വൺസ് എൻ അവായിൽ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക കാരണം നമ്മൾ പുറത്തു പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇത്
ഹക്കാ കപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഹോട്ട് സോസ് ഇനി റെഡ് ചില്ലി സോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഹോട്ട് സോസ് ഒഴിക്കാം ഒരു കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹോട്ട് സോസും അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളത് ഒഴിച്ച പാട്ടിൽ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും തള വരും ഒന്ന് ബോയിലായിട്ട് വരും അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സീസൺ ചെയ്യണം സീസൺ ചെയ്യാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹേർബ്സ് ആണ് അപ്പം കുക്കിംഗ് ഹേർബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മിക്സ്ഡ് ഹേർബ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രൈഡ് ആണ് മിക്സ്ഡ് ആണ് അപ്പം ഇത് വാങ്ങാം ഇതിൽ ഹൊറോസ്മെരി തായമൊറിഗാനോ അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെപ്പർ ഇടാം മറ്റേ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നമുക്ക് സീസൺ ചെയ്യാം ഞാനിത് ബേ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് ഉണ്ടാക്കിയത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഗാർലിക് ബ്രെഡ് അവിടെ കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മക്കൾ ഒഴിക്കുകയെല്ലാം കൂടി ചിക്കൻ എടുത്ത് നോക്കുമ്പം പകുതി കാണാനില്ല ചിക്കൻ വിങ്സ് അതും അതിൻ്റെ കൂടെ ബേക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതോടെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം ബാക്കിയുള്ളത് എടുത്തിട്ടാണ് കാണിച്ചു തരണേ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ഇതിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു സോസ് ഈ ഒരു ചിക്കനിലേക്ക് നല്ലോണം പിടിക്കണ രൂപത്തിൽ കാരണം ഇളക്കി ചെറിയ തീയിലിട്ട് ഇളക്കിയാൽ മതി ഇളക്കി ഇളക്കി ഓയിൽ മാത്രമാവും അപ്പം നമുക്കിത് മാറ്റാം കേട്ടോ കണ്ട നല്ലോണം കൂട്ടായിട്ടുണ്ട് സോസ് നല്ലോണം കൂട്ടായിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫ്ലേവറാണ് നമ്മൾ ഹേർബ്സും കൂടി ഇട്ടുകൊണ്ട് ഫ്ലേവർ കുറച്ചും കൂടി കൂടും അപ്പോൾ ഈ ഹോട്ട് സോസും റെഡ് ചില്ലി സോസും കുറച്ച് എരിവുള്ളതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പിന്നെ വേറെ സ്പൈസസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം ടേസ്റ്റ് കൂടിയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പിന്നെ മക്കൾക്ക് ആദമൊക്കെ കഴിക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല സീസൺ ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് കൊറിയണ്ടർ ലീവ്സ് എടുക്കാം ഞാൻ പാസ്ലി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പാസ്ലിക്ക് വേറെ തന്നെ ഒരു ഫ്ലേവറാണത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോളണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്കൊക്കെ അത് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ ബഫലോ വിങ്സ് റെഡിയായി നമ്മളുടെ പെപ്രോണി പിച്ച റെഡി ആയി വരുന്നുണ്ട് ബേസ് കുറച്ചും കൂടി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പെപ്രോണി പിച്ച റെഡിയാവും അപ്പോൾ അതാണ് പെപ്രോണി പിച്ച കണ്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചപ്പം ചുറ്റും കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ബേസ് നല്ല നല്ലോണം തന്നെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പിച്ച ഉണ്ടാക്കാം അത് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ പിച്ചയാണ് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ടോപ്പിങ്സ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ പിച്ചയാണ് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെയാണ് ഫോർക്ക് വെച്ച് കുത്തി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ നടുവിൽ നടുവിൽ പൊങ്ങി വരില്ല ഈ ഫോർക്ക് വെച്ച് കുത്തി കൊടുത്താൽ നമ്മളുടെ ഈ ബേസ് പൊന്തി വരില്ല പൊന്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിച്ചേൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പായാലും ടോപ്പിങ്സ് ആയാലും ഒക്കെ മാറിപ്പോവും അപ്പം സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മളുടെ പിസ്സ സോസാണ് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചീസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടോപ്പിങ്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ചീസ് ആ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ പോണത് അപ്പം മൊസറലൻ്റെ ഷീറ്റ്സ് കിട്ടും ഈ സ്ലൈസസ് കിട്ടും അത് യൂസ് ചെയ്താലും മതി എപ്പോഴും ഷെഡിൽ മൊസറല ചൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഫസ്റ്റ് ലെയറിന് മൊസറിൻ്റെ സ്ലൈസസ് യൂസ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ആദ്യം ചീസ് ഇട്ടു പിന്നെ ഉള്ളി ഇട്ടു തക്കാളി ഇടാം തക്കാളി ഇടേണ്ടവർക്ക് തക്കാളി ഇടാം പക്ഷേ ഇവിടെ സാറക്കൊന്നും തക്കാളിയൊക്കെ എടുത്തെടുത്ത് ഇങ്ങനെ മാറ്റി കളിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉള്ളിയും തക്കാളി ക്യാപ്സിക്കവും പിന്നെ ആലപ്പിനോസും ആട്ടിട്ടുള്ളത് ആലപ്പിനോസും കുറച്ച് നല്ല എരിവിനും ഇതിനൊക്കെ നല്ലതാണ് പിന്നെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു കുറേ ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ കണ്ടാലേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറേ ചിക്കൻ ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ മേലെ ഇനി ഞാൻ ആലപ്പിനോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആലപ്പിനോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഉപ്പിലിട്ട മുളകാണ് നമുക്കിത് കുപ്പിയിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിൽ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലുലുവിൻ്റെയൊക്കെ ഫ്രഷ് ചീസ് സെക്ഷനൊക്കെ ഇല്ലേ ഒലുബ്സൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വലിയ ഉണ്ടമുളകില്ലേ അതിങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പിലിടുന്ന പോലെ മാങ്ങയും നെല്ലിക്കയും ഉപ്പിലിടുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പിലിടാൻ പറ്റും മറ്റേ ഒരു എന്താ പറയുക സെയിം ആണ് രണ്ടും സെയിം ആണ് നമുക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് അത് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ചും കൂടി ചീസ് ഇട്ട് ക